Yo realmente animo a los actores armados, a los que han participado en las hostilidades y a la fuerza pública a entregar la información que se requiere para encontrar a los desaparecidos, que podamos consolidar la información que nos permita emprender la tarea de la elaboración de planes de búsqueda que nos lleven a los lugares donde puedan estar los desaparecidos. Nosotros aspiramos a encontrar personas desaparecidas también vivas, no solamente muertas. Y espero que podamos encontrarlas y podamos devolverlas a los familiares. Y en ese sentido también desde el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública. Entonces en ese sentido quiero preguntarles... En coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y el Comité Internacional de la Cruz Roja, diseñamos un procedimiento y hoja de ruta que permitió la ejecución del proceso de documentación humanitaria de 354, de 354 casos, que a la fecha de hoy son personas desaparecidas en el marco del conflicto, de los cuales hoy hacemos entrega pública y formal como continuidad de nuestro compromiso de 276 casos a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, para que se inicien los procedimientos necesarios y establecer su paradero. De, pues del conflicto armado también, digamos como que hay dificultades, por ejemplo, con temas como la... Para llegar a esos terrenos y ubicar, ¿cómo hacen ustedes, integrantes de FARC, para... Dale, dale, dale. No, 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 no,